都怪一不小心和你产生交集，才还是光变剧，变了好多剧情，心里的天平慢慢偏移，从看不惯你到变清晰。这是我们酒店特意为您和于先生准备的水果拼盘。这是为您准备的拼盘，你慢用。那我先出去了。等等。虽然你今天的服务我不是很满意，但还是有可取之处。我观察了一下，你们服务小姐，不仅笑容甜美。而且长相身材也算上乘。你叫小鱼对吗？嗯。你很漂亮。谢谢先生，那我先出去了。我人好色。从今天开始。以及未来的三天里，你们两个的任务就是给我盯住了余秋白，寸步不离。啊！哎哎哎哎哎哎，哥哥哥哥，搞什么？八卦呗。你跟马总发展怎么样？什么怎么样？你瞎说啥呢你？你瞎想什么呢？我只是汤，汤了。哎，这有没有喝过汤啊？或者夸奖你什么？说点什么？你刚才在那大呼小叫什么呀你？我都说了，我那是想成为正式员工，好好表现。我算是明白了，他答应我入职就是为了故意的整我。这个女人啊，果真是个记仇的动物，我得小心点。你想干什么？我可是这里的正式员工，我告诉你，好不容易刚升的主管，你别连累了我。哎，不过你说，咱现在都什么位置了，怎么还干这种二十四小时紧逼盯人的工作，简直没天理！有道理，哥，你不是说能到余秋百的房间里吗？怎么跑到隔壁的阳台来了？你懂个屁，这叫迂回战术。那现在怎么办？我还真就纳闷了，你说余秋百他就真能一天不出门啊？还有他那个小舅子，不是说贪财好色又刻薄吗？他也不出去赌个钱泡个妞。真是服了，也是啊，不玩不吃不喝，成仙了都。哎，倒霉透顶。那现在怎么进去？我去看看去。哎哎哎哎哎，你也不看看下面有多高。有点抽筋，不太舒服。于先生，您这是要去哪儿啊？不行，通通不行，没有一个是我想要的，一个都没有，你知道吗？啊啊，知道知道知道，你知道个屁！你不知道，你啥都不知道。啊啊啊啊啊
你说，你说，为什么现在所有人都不懂一手？为什么？他们只知道钱、利益、门票、高价、高价。于先生，于先生，为什么？为什么？于先生，于先生，你先冷静，冷静。你回来！你还没有告诉我答案。我告诉你什么呀，大哥？这一切都是为什么？我真不知道。哎，你回来！你给我回来！我相信各位已经知道了，余秋白已经入住酒店，他是我们这家酒店非常重要的客户之一。这一次他入住我们酒店，不仅要为我们重新创作油画，而且要在我们这里举办一场小型的个人油画展。我们可以借助这次的机会，发几组公关稿，来扭转我们这家酒店目前的颓势。不过于先生本人好像不太爱说话，他那个小舅子也十分难搞，所以我召开这次会议最主要的目的，就是想看一看，大家对于这次的油画展，还有他的个人招待上面有没有什么好的建议。马总，其实于先生每次来酒店都不开心，换句话说。其实于先生每年都会入住我们酒店。生意何欢，只有死亡才是解脱。于先生，哎、你要冷静啊！只有鲜血的红，才是这世间最正的红色。只有最鲜艳的血，才能让我的作品更加艳丽。我要一大瓶安眠药。于先生又要自杀，自己要的是安眠药。自杀。马总，我觉得您不必担心那个余秋白，更不用担心他的那个小舅子。余秋白年年都自杀，无非就是为了博眼球。每次闹完自杀，他画的价格都能翻几乎一倍。还有他那个小舅子，那就是个极度贪财的人，每年给他包个红包，就能把他嘴堵上。你这样素质低下的服务员。在五星级工作，我倒是要好好跟你们老板问问责。马总，你来的正好，难道你们酒店没有培训过员工未经允许不能擅自进入客人房间吗？马总，房间马总并没有挂“请勿打扰”的牌子，我也是敲了三次门，看没有人应我才进来的。你还强词夺理！我没有挂请勿打扰，我也没有挂及时打扫啊。何况我根本没有听见什么敲门声，完全没有。于先生在休息，非常不打扰。你要是打扰他怎么办？于先生找我，我就赶忙回来，正好看见他在房间，私自进入我们的房间，还动了我们的东西。马总，你是不是应该给个交代？马总，我我只是在整理，我看那有个盒子，我怕它掉地上，我摆一下。结果无论如何，你都不应该打扰到客人休息，必须道歉。道歉，小鱼，不只是道歉。像你这种素质低下的员工，在你们五星级工作，再出两三次这种事儿。恐怕会拉低你们酒店的档次，不是吗，马总？当然，按照规定，我们会在员工会议上对他进行点名批评，并且扣除他的全年奖金。可是马总，你看他还打了我的头。我知道。马总，你说了，现在出去到你们总管那里自己说明情况。出去。<笑>我们这么处理，您还满意吗？之后的话，我会让他专门写一封道歉信给您送过来。那倒不用，我这个人向来很大度的。好，我们呢已经为您和于先生专门准备好了免费的 VIP 晚餐，请您好好休息。行吧，那你们出去吧，我要休息。你们出去的时候记得小声，不要打扰到于先生休息。不是你，太行，我们走。
。马总，你不是不知道彭博那个人是什么人，你为什么？客房清洁有问题吗？你这么处理事情，只会让清者痛，偷者快。夏雨荨，你这是在教训我吗？第一，这是酒店的规定，我只是按规矩办事。第二，我是老板。即便我做错了，也轮不到你来教训我，懂了吗？规矩，要真按规矩办事，我们就应该报警。今天小玉被打，你不是没看见，他就是在故意伤人。你是老板没错，你是老板就应该维护员工的合法权益，这才是负责任。所以呢，夏雨欣，我不止一次的告诉过你，酒店的利益高于一切。更何况，余秋柏现在是我们非常重要的一个客户，我们需要通过他的画展来增加我们酒店的曝光率，然后去做一系列的公关行为，去度过之前的危机。你知不知道，我们酒店已经经不起任何曝光，经不起任何事态了，你知道吗？所以在那样的情况下，我除了让小鱼道歉，你觉得我还有别的选择吗？那就可以这样卑躬屈膝、麻木不仁吗？夏雨欣，请你注意一下你的身份，你现在是我的第一助理。你这样接受酒店的这种观念，凡事站在酒店的角度上去考量，而不是慈善家。麻木不仁，你是觉得小鱼的这些做法都是正确的吗？那我告诉你，如果余秋柏真的在房间的话，他的确是不应该进入客人的房间。即便是在问询以后，客人没有听见，他也应该事后立刻道歉。是，打人是碰碰不对，但是不准翻看客人的私人物品也是有明文规定的，这一点你应该不会不知道吧？说到这个。你难道一点都不好奇那个盒子里面是什么吗？我看，根本就不值什么钱。为什么鹏鹏激动到要动手打人呢？这不是我们应该考虑的。哼，你不是一直教育我们酒店利益高于一切吗？好，我现在就站在酒店的角度跟你说。今天那个鹏鹏啊，口口声声说不能打扰余秋柏休息，可他声音比谁都大。也没见他生小，也没见余秋柏出来。那么，余秋柏这个人他到底在不在？如果在，他为什么不出来？这是在他房间发生的事情。如果不在，那他去了哪里？我跟杨丽，在他房间盯了这么久，他都是大门不出，二门不迈的。你不是一直害怕他影响酒店吗？啊，你难道就不好奇这盒子里面是什么？这里面到底有什么不可告人的秘密？他为什么要动手打人呢？你说的这些我会考虑的。小鱼那边我也会给他单独的赔偿。我比任何人都知道酒店做底层的艰辛，所以夏雨欣，解决问题。不是靠一时冲动，是靠脑子的。马总，你为什么？马总，马总，你先走了啊，马总。不是，哎，你干嘛呢你？你你老拦着我干什么呀？哥，他是咱俩的金主，你跟金主这什么气啊？我告诉你，我最讨厌他这样的作风，简直是非不分。他又没做错，咱酒店确实有这样的规定。你是刚来酒店，又没从基层做，就不了解。而且他真的已经很不错了，好吗？私下给员工做补偿，这多好！哼，谁知道真的假的？你别说气话行不行、啊？反正记着，别跟钱过不去就完了。杨丽，我真的很怕我们都变成令自己最讨厌的那种人。
他们真的很奇怪，每次打扫房间，他们都不离开。哦，对了，鹏鹏确实有个盒子，好像就是小鱼说的那个盒子。他拿着盒子的时候，我就看了他一眼，结果他就骂我。我敏锐的洞察力告诉我，那个盒子绝对有问题，因为他骂我看什么看的时候，手紧紧的抱住那个盒子，这种感觉就是不想让别人注意到这个盒子。不过幸亏我人没嘴甜反应快，要不然还不知道怎么样呢。既然不想让人注意到这个，那为什么要拿出来呢？因为当时余秋柏说要吃药，药好像就在盒子里面。可是如果盒子里面只是药的话，那他们又怕什么呢？所以你们什么意思？所以我们必须再进入一次余秋柏的房间。马总，你不觉得那个盒子真的很可疑吗？好像有点道理，当然有道理了。我昨天给你分析，你就不听。我今天让孙倩仔细观察了一遍，来证实我所说的没有错，我才来找你的。余秋柏的情绪确实反复有问题，我们必须要把这件事情弄清楚，否则后果不堪设想。所以你是想好怎么做了吗？当然想好了。你好，客房服务。你好，客房。我还下课，鹏鹏跟着杨丽离开，余秋柏也已经去了采访现场。我在房间又看了一遍，确定没有任何人在。一切安全，尽量拖延时间。你们两个别说废话了，行不行？鹏鹏只同余秋柏接受十五分钟访谈。还要上头条，你先去门口待着，有什么动静马上告诉我。OK。这小子一直在打电话，给我干扰到啥子情况？哎，你你怎么来了？你怎么自己在这儿呢？那个小李在卧室打扫，我在外面。于小柏太太刚才来酒店了，让我把这些东西都拿上来。孙姐，我们现在时间紧迫，不管你用什么办法，马上给我支开。哎哎，那个我来收拾吧，因为我反正是要收拾的，所以我一会儿帮你把包装都拆掉吧。那怎么行啊？一会儿啊，你有要帮忙的，我可以帮你一起啊。我没有需要帮忙的。那个，其实我为什么愿意帮你收拾呢？是因为，因为我有话跟你说啊,啊，有话跟你说。我我也非常愿意帮你做任何事情。哦，那个小李，你把里面收拾一下，呃，然后我要下去一趟，把外面包装拆一下。谢谢啦。我那个，走走走，我们下去说。哎哎。下面有请余秋白先生上台讲话。马总，我有点不舒服，先回房间了。哎，余先生，您要是身体不舒服的话，我可以马上帮您叫一个私人医生过来，您看可以吗？不用了，我直接回房间。余先生，真的很抱歉，今天让您受累了。我们酒店的按摩和 SPA 都有舒缓精神的作用，您看。马总，马总，这怎么回事啊？怎么回事啊？怎么走了？对啊。只能说还凑合吧，很多细节还做的不够，看见了吗？哦，您说的对，您说的对。孙姐，孙姐，啊，对了，哎，哎，你干嘛去？回来！夏雨欣，余秋柏提前离开，并且执意要回房间。不行不行不行，你再帮我拖延一点点时间，我还就差一点，不然就功亏一篑。好，我尽量。马总是吧？夏小姐您好，请问有什么需要帮助的吗？我呢，在你们酒店也住了大半年了，可是每次陪我逛街的人呢，都品味堪忧。我听说你是从泰国回来的，对吧？是，那你应该很时尚啊，陪我逛街吧。夏小姐，您看这样行吗？我安排酒店其他工作人员陪您去逛街，可以吗？好、啊。
，马总是要去陪那个画家吧？夏小姐，你们酒店的宗旨是什么来着？不对客人说不。您说的很对，那请问您现在想去哪儿？走着看吧。于先生，那天听你的一席话，我觉得。我觉得这个世界根本就没人理解我，他们根本就不懂得我的才华。我也不知道，我也不知道这个世界到底是怎么了。我要死！哎哎，你，你冷静，冷静冷静。不，我觉得，我对于这个看钱的世界已经绝望了。我觉得，只有死亡才是我唯一的归宿。哎哎，等等等等等等等。这样死是没有价值的，价值。对呀、啊，死多容易啊！但是我们死也要死的有价值。要是天下人知道我们三人生的卑微，但是死的轰轰烈烈。画一个死亡事件怎么样？就在这间酒店，找个人多的地方，或者就在这间套房。这是间超级豪华套房，也算死得其所。那个，于先生，我觉得您说的话太有道理了。听您一席话，深度深。有只可怜的小仓鼠，它是无辜的，我,我得为它上上上好工作。于先生，你等我一下啊，等我一下。小伙子，我等你像我大概真的不是女人，陪萧子琪逛了一次街，比我二十多年逛的街都累。你不是说酒店会把女人变成男人吗？反正我现在是信了。说正事，怎么样了？你不受气？这一半是药，应该也就是日常农药。这个手机下面有两张机票，这张是普通的，下面那张一定是余秋白，是他们这两天从云南飞去美国的机票。我就说嘛，他们怎么会去死？那么有钱，谁会去死啊？再说了，去死了怎么去美国呢？我还是觉得没那么简单。你们相信我，余秋白，他一定会想自杀的。哎，不是我说啊，你为什么无论如何都会认为别人要死啊？你要实在是有意的话，你给我算算，我啥时候死？来来来，我倒是很想知道你什么时候死。赶紧给我出去，看到你我就头疼。中国有句成语怎么说来着？过河拆桥。哎，对了，你也是警察。泰国著名影星陆真真小姐抵达西双版纳。陆
。我买的当然好喝了。那是，你买的什么都好喝。嗯，可乐肯定有了。好。嗯，好。你跟韩云斌怎么样了？就那样呗。行啊，那祝贺你们了。干杯。要走吗？是，我想好了，我今天就要走。韩元斌才刚死，你就要离开吗？那不然我还能怎么办？他已经不在了，我留在这里只会更难过。马可爱，你太绝情了吧！元斌，为什么？为什么你甚至不跟我说一声就要离开？为什么你对我这么残忍，马总？我怎么进来不敲门啊？太着急了，马总，酒店有规定，在办公室里不能喝红酒。那我明天就把规定改了，行吗？行，你大你有理。马总，你怎么了？你不舒服吗？没事。每次他头疼，都好像需要一个拥抱的样子。可是毕竟男女有别呀，他还是我老板，这会不会不太好？那什么，我听别人说，就是想家的时候，特别需要一个拥抱，还有就是头疼的时候。好了，谢谢你，我没什么事。对了，你找我什么事儿？一个好消息，一个坏消息。我拜托你不要用电视剧《万年不变》的台词跟我说话，行不行？真没劲！哎，说正经的，余秋白昏倒住院了，这是坏消息。嗯，那好消息呢？余秋白昏倒住院了，这两个不是同一个消息吗？当然不一样了，你想，余秋白昏倒住院了，再怎么说他也是咱们酒店的客人，值得同情，对不对？但是你再想，余秋白昏倒住院了，也就是说，我们不用再担心他在我们酒店自杀了，怎么样？算不算好消息啊？还行吧。什么叫还行啊？好了，算你没有功劳也有苦劳，今天放你跟杨丽的假，出去吧。马总，你没事吧？你要有事儿。反正这件事情呢，就先这样了。最后也是鹏鹏送他去的医院，也不知道去哪里了。行吧，那最好了，省得马总疑神疑鬼的。可不是嘛，我先不跟你说了，我得给我爸拿药去。那你爸好点没？
。马总，我现在特别支持你的想法。也许于秀柏这个人，他真的想死，而且，那个鹏鹏可能根本就不是于秋白的小舅子。艺术家就是艺术家，连刺个沙都仰望天空四十五度角，不服不行。你少说两句行不行？我才说了一句。于先生，你们要干什么？啊，您别紧张。是这样的，我们这个天台晚上会有个宴会，所以需要提前准备。所以非常抱歉，不能让您在这里欣赏风景。我们为您准备了全套的，呃，水疗服务，都是免费的。您看可以吗？水疗？什么水疗？你们根本就不理解我，根本就不明白我的痛苦。于先生，我认识你，你是不是也觉得死才是最大的解脱？我死了之后，我也不用每天困在房间里，面对那些废纸和颜料，是不是？是，没错，你说的太对了。上西，你死。你现在就去死！我保证给你一百八十张连拍，让你三百六十度无死角，让你生是男人，死是男神。放心，去吧。相信你。哎，等等，等等。不过于秋白，我可提醒你，这你要是死了，你的话可就升职了。受益人是谁？受益人是你老婆金莎。但是很不巧的是。他们会拿着你的那笔钱，和你的助理，和你那所谓的小舅子，两人双宿双飞去了。你说什么？为什么这么说？你凭什么这么说？这个世界上已经没人理解我，没人欣赏我了，你还要嘲笑我吗？你为什么这么做？为什么？差不多得了，放开我你！我去死！抓住他！你死啊！你现在跳下去！我告诉你，你现在跳下去，摔死你！你不相信我敢跳下去？我还就真不行了啊！你不是跟我说吗？死要死的起手，要死的漂亮。你现在跳下去，只会是一滩烂泥，就算上了新闻头版头条，也是面目全非的那种。你别说这些，我不想听。你不想听都不行。毕竟我是跟你约好一起死的。再说了，现在晴空万里，哪里适合跳楼啊？啊，你要真想跳楼，你就得选个月黑风高之夜，才配合上跳楼的气氛。你说对不对？对，对，你说的很有道理。你要不，我有点喝了。咱们吃点东西、啊。哎，好，我也正好在这儿喝了。马总，怎么了，于先生？我那个免费水疗能不能换成免费晚餐啊？啊？啊，没问题。马总说了，两份贵宾豪华晚餐。啊，我得和于先生好好交流一下。夏雨行，别得意太早，小心吃了土。我这个人最擅长的就是吃了土。走了，走。你倒是说句话呀！说什么？夸夸我之类的。夸你啊？啊。好啊。那先把隐瞒我的事情告诉我吧。我隐瞒什么了？我。
你为什么会知道鹏鹏根本就不是余秋柏的小舅子，而且还和他老婆在一起了？这个，这个我也是今天刚知道，你知道吗？我在医院不仅看见了药，还看见余秋柏的。重点，重点就是，他老婆就是鹏鹏手机里视频的女主角。而且我正在推测，啊，他说的所谓的小舅子，完全就是个幌子，两人关系一目了然。那你昨天怎么不说？我昨天不是在救，然后忘了。不过，如果事情真的是这样的话，那真的是有点麻烦。不行，我们必须得彻底解决。嗯，而且这个余秋白啊。他已经把咱们酒店认为他自杀首选了，他这以后万一有什么事情不开心闹情绪，第一时间就会想到咱们酒店。所以我说了，必须要彻底解决。毕竟如果真的出了什么事情的话，对酒店百害无一利。而鹏鹏，就是这件事情的根本。你看，跟我想的一模一样。而且啊，我怀疑这个抑郁症，也跟他有关系。所以这个事情交给你，没问题吧？哼，果然不出我所料，你放心吧。我早就想整整他了。哼。这回你靠不靠谱啊？夏哥，我哪会不靠谱了？上次要不是我机智，能跟你争取这么长时间吗？再说了，梅子可是我铁闺蜜，不仅颜值高，还自带演技呢。说的天花乱坠的，要是办不好，让王总扣你奖金。切，等着看吧你。我家先生他现在状态怎么样啊？还可以，就是有点情绪不太好。嗯、不要，没事儿，宝贝儿。你啊，胆很肥呀、啊、你！下贱！不是，莎莎，你听我解释，我怎么可能光天化日强暴他？是他在勾引我的。还有什么好说的？不管是你们两个合奸，还是你强暴他，你们两个就是一对见不得人的狗男女。金莎，你疯了吧你？金莎，你别在这装高贵。你，我。我怎么了？因为他故意说于先生有抑郁症，并且为他隐瞒和医治，而且连药都是他给的。然后你就去勾引他，你们两个处心积虑，为于先生制造越来越压抑的生活环境，企图想让他自杀。但是很不幸的是，于先生根本就没有发自内心的相思。所以你们一直失败。这件事情一旦成功，于先生没有父母，也没有孩子，所以钱财自然而然就落入了金莎的手中。然后你就去骗取他的钱财，所以你才是最终的 BOSS。原来这一切都是你布置的。秋白，我也是被利用的。算了吧，于夫人，你要真的是被利用，出轨也就算了，最后还不是起了杀丈夫的心。所以你就别喊冤了。你闭嘴，秋白，你闭嘴。其实我早就察觉了，只是我不知道，这一切都是你的阴谋。好，就算是我的阴谋，但你的确有抑郁症，不是吗？于先生的确有抑郁症，但是根本不需要用这么重的药。你故意拿这个药，就是为了达到你的目的。我就是不知道这种药的厉害，怎么了？我身为于先生的助理，我给他求最好的药，怎么了？你不承认没关系。但是呢，你们两个刚才的聊天内容我可都记录下来了。
，跟你学的。你不是最喜欢拍个视频留念什么的吗？嗯，你真棒啊！你录下来又怎么样？你能抓我呀？那倒是不。诉说。